அடுத்த உங்களுக்கு அடுத்த டிப்ஸு இந்த நிலக்கடலையை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற முறையில் தான் கொழுப்பை நம்ம உள் வாங்கிக்கிறதும் கொழுப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்றதுமான மெத்தடு அப்போ இந்த நிலக்கடலைகளை வேர்க்கடலைகளை நீங்கள் ஊற வச்சு வேக வச்சு சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக கெட்ட கொழுப்பு உள்ளே சேராது அப்போ நீங்கள் இதை ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம வேக வச்சு வேக வச்சு சாப்பிட முடியாது இல்லையா அதனால் ஒரு முக்கால் பாகம் நம்மளுக்கு அதாவது ஊற வைக்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் அதை வந்து வேக வச்சு சாப்பிடும்போது முழுக்க முழுக்க கெட்ட கொழுப்புகள் இருக்காது நல்ல உயிர் சக்தி நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ பிடுங்கின பச்சை கடலையினுடைய எஃபெக்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வேக வச்சு சாப்பிட முடியாதுங்கும் போது இந்த நான் பாருங்கள் ஒரு கப்பு கடலை கால் படியில் ஒரு கப்பு கடலை எடுத்து எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை எடுத்து வடித்து நான் இந்த மாதிரியாக இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ போட்டு வச்சுட்டு இது வந்து எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அதாவது எட்டு மணி நேரம் தண்ணிக்குள்ளே ஊறுனது எட்டு மணி நேரம் இப்படி காஞ்சுது இப்போ காஞ்ச கடலைகளை இப்போ நம்ம நான் இந்த கோடெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் எறும்பு கடலைக்கு ரொம்ப மனுஷனுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதே மாதிரி எல்லா உயிரினங்களுக்குமே வந்து இந்த கடலை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எலியிலேருந்து எறும்புலேருந்து எல்லாம் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நல்ல கலகலன்னு எட்டு மணி நேரத்தில் காஞ்சிருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ இந்த உப்பில் வறுத்துக்கலாம் உப்பு நைஸ் உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இதில் கொண்டு வந்து கடலையை போட்டுடலாம் நான் ரெண்டு கைப்படி தான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படின்னு நீங்கள் வ வறுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த உப்பெல்லாம் ரொம்ப சாராது நம்ம இதில் போட்டோம் பார்த்திங்களா ஊற வைக்கும்போது இவ்வளோ போட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த உப்பு தான் கடலையோட சார்ந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம போட்டு வறுக்கிறது இப்போ நம்ம போட்டு வறுக்கிறது இந்த கடலையோட சாராது அது இல்லாமல் நம்ம அந்த மேல் தோலையும் கூட உரிக்கிறதுனாலும் உரித்து சாப்பிடுவோம் அது வந்து சாராது இப்போ படப்படன்னு வெடிக்கும் போது எடுத்துக்கலாம் இது அப்போ எயிட்டிஸ் எல்லாம் கடலை வியாபாரிங்க ஸ்ட்ரீட்டுக்கே வருவாங்க ஒரு பக்கம் ஸ்டீமில் வந்து வேக வ வெந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் காய வச்சுருப்பாங்க அந்த குட்டி அந்த வண்டியிலையே அந்த காஞ்சதை உப்பு போட்டு இப்படி வறுத்து கோன் மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதில் ஒன்றும் ஒரு பதினஞ்சு கடலை தான் இருக்கும் அந்த கோன்குள்ளே பேப்பர் கோன்குள்ளே போட்டு கொடுப்பாங்க அவ்வளோ ஒரு அலாதியாக இருக்கும் போங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் சிம்மில் அதாவது கொஞ்சம் கிராஸாக இப்படி வச்சு நீங்கள் இது பண்ணுங்க இப்போ நல்லா சட சடன்னு ஒன்று எடுத்துடலாம் இந்த சவுண்டும் வருது நிறமும் மாறி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இப்படி அரைச்சி ஈஸியாக இப்படி எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு கலோரியும் லோ கலோரி ஆயிரும் இது அப்புறமா அந்த கட்டி உப்புகள் இது நான் மிக்சிலேயே அரைச்சது கல் உப்பு அதனால் அப்படி இருக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் அருமையாகவே இருக்கும் கலோரியும் உங்களுக்கு லோ கலோரி ஆயிரும் இதே மாதிரி இப்படி போட்டு போட்டு இதே உப்பால் எடுத்துருங்க அப்புறம் இந்த உப்பை வந்து கீழே கொட்டாதீங்க இது லக்ஷ்மி வாசம் பண்ணுறது அதனால் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு உப்பை கரைச்சி வச்சுருங்க அப்புறம் சிங்கில் ஊற்றிடுங்க இதில் பாருங்கள் நீங்கள் முதல் தரை போட்டு வறுக்கும்போது உப்பு ஃப்ரெஷ்ஷான உப்பில் வறுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த கலர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக ரொம்ப அதே ஃப்ளேமை ஏற்றியே விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்படி கருகும் நீங்கள் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டிங்கன்னா நார்மலாக இந்த மாதிரி வரும் இது கருகலை இப்போ இதை பாருங்கள் மூணு வெரைட்டி பார்க்குறீங்க இது வந்து கவனக்குறைவால் வர்றது இப்போ ஒரு தடவை நம்ம இதை வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு ரொம்ப காஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதனால் சிம்மிலே தான் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் அப்படியே சும்மா சும்மா தொலை விட்டு வேறு வேலையை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதே கலரே வேணும் அப்படின்னா உப்பு நீங்கள் சட்டியில் நிறையா போட்டுக்கலாம் ஒரே முறையில் நீங்கள் காஞ்ச வந்து இந்த வேர்க்கடலைகளை போட்டு நல்லா பிரட்டி கொடுத்து ஒரே தடவை நீங்கள் அலசி எடுக்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷான உப்பில் இதே கலர் வரும் அடுத்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவை இப்படி தனித்தனியாக நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு இப்படி தேய்ச்சி தேய்ச்சி மாவில் தேய்ச்சி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போடும்போது உங்களுக்கு ஒட்டி வராது இப்படி போட்டுட்டிங்க இப்போ இதை எடுத்து அந்த சப்பாத்தி மாவை எடுத்து நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டுடுறோம் இப்போ இந்த பக்கம்லாம் இப்படி பபுள் வந்துருச்சு எப்போயுமே சப்பாத்திக்கு வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சு செய்யவே கூடாது தூக்கி தான் விடணும் நீங்கள் ஃப்ளேமை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க கோதுமை சப்பாத்தியை பொறுத்த வரையிலும் அது வந்து கோதுமை வந்து ஹீட்டு அதனால் என்னோடய வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் அது ஹீட்டுங்கிறதால முதல்ல நீங்கள் எண்ணெய் போடாதீங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் இந்த பிளாக் ஷேடு வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் போடணும் நீங்கள் ராவாக வேக வைக்கும்போது அது சீக்கிரமாக வெப்பம் உள்ளே வந்து வெளியே தள்ளும்
நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மாவு பிசைஞ்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக வச்சுருந்தீங்கனாலும் இதில் ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிக்கி ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு இதை நான் சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் அப்படி தேய்ச்சி விட்டு நீங்கள் இதை எடுத்துடணும் இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இப்படி வச்சிடணும் இதில் இதில் வச்சுட்டு இந்த ஏற்கனவே நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா ஆறுனது அந்த ஆறுனை ஏற்கனவே போட்ட சப்பாத்தியை இந்த மாதிரி மடித்து இப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிடணும் இப்போ இது இது வந்து ஆறிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சதை ஒன்று எடுத்து நம்ம இதில் போட்டுடுறோம் இது வர கண்டினியூவாக உங்களுக்கு வரும் இப்போ இதை ஆறுனோன்னு இப்படி பண்ணிடுறோமா இப்போ இதை வந்து இந்த துணியை இதுக்குன்னு ஒரு துணி போட்டுக்குங்க நீங்கள் ஹாட் பாக்ஸில் வச்சாலும் சரி துணியை வந்து நல்ல ரன்னிங் வாட்டரில் புழிஞ்சு ஒட்டை புழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி வச்சிடணும் நான் அப்புறமா வச்சுக்கிறேன் இன்னும் நான் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது இப்படி போட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தட்டை போட்டு மூடும்போது சாஃப்ட் அப்படியவே உங்களுக்கு குறையாமல் இருக்கும் செய்து பாருங்கள்